Ha recorrido más de 2.500 kilómetros para llegar aquí. Se llama Piru, es un trabajador de Vestas y hoy ha llegado a la sede de la empresa en Dinamarca para entregarles una carta. Han sido 11 días sin bajarse de la bici para pedir que la empresa no deslocalice la planta de Villadangos en León. Buenas tardes. De momento, los millones de pedaladas que ha dado este joven leonés para llegar a Dinamarca se quedan en un gesto simbólico porque Vestas sigue empeñada en cerrar su planta leonesa. Los sindicatos van a viajar la próxima semana a Bruselas, donde se reunirán con europarlamentarios. Aunque de momento sus sensaciones no son nada alentadoras. Dicen que no se fían de la negociación con la empresa. Es un manifiesto engaño. En el contenido, en el envoltorio, en el continente, en todo. Estamos instalados en la nebulosa de la mentira absoluta. Algo más optimista son los sindicatos mineros respecto a la situación de nuestro carbón. Hoy ha vuelto a organizarse una reunión en Madrid y ha habido algunos cambios en la negociación. Esta vez... ...ha mostrado... ...sindicatos para el futuro de la minería. Firmamos una cosa, tenemos que firmar un esquema que permita que aquellas empre empresas que puedan seguir, que sigan. Nosotros entendemos que todavía este sector tiene recorrido y bastante. Se abre el año judicial en Castilla y León y una vez más a la solemnidad del acto le han acompañado también las reclamaciones y denuncias del presidente del TSJ de la comunidad. José Luis Concepción ha criticado la campaña de desprestigio que están sufriendo los jueces, especialmente desde el independentismo catalán. Están alentando una campaña de desprestigio y de animadversión hacia nuestros jueces, que inoculada dentro de nuestro propio país ha excedido de nuestras fronteras. Es una enfermedad lenta que suele durar años y que afecta directamente a unas 50.000 personas en Castilla y León. Hoy es el día de su recuerdo, de los enfermos que no solo no recuerdan. Es el día del Alzheimer. Asociaciones y familiares hacen un llamamiento para respetar la dignidad del enfermo. Son muchas las fases de esta afección que comienza con despistes y que acaba postrando al paciente en una cama. También los cuidadores pasan por diferentes etapas, entre las más complicadas, la aceptación. Asimilarlo y llevarlo pues, con serenidad. Y no puedes estar... Llorando. No, eso es una tontería. El calor se agudiza en Castilla y León este fin de semana. Alcanzaremos máximas por encima de los 33 grados. Seguirá el tiempo soleado acompañado de nubes altas y sin lluvias. El viento podría alcanzar alguna racha moderada en el nordeste de la comunidad.